আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বেসিসের শিক্ষার্থীবৃন্দ বেসিস ক্রিয়েটিভ এডুকেশনের পক্ষ থেকে আমি তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আশা করি সবাই ভালো আছো নিরাপদে আছো এবং পড়াশোনার সাথেই আছো বন্ধুরা আজকে আমি পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ ক্লাসে শুরু করতে চাচ্ছি ক্লাসটি হলো জ্যামিতিকে নিয়ে জ্যামিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট গণিতের এর আগে আমরা জ্যামিতির মৌলিক ধারণা নিয়ে কয়েকটি পর্ব করেছিলাম আজকে ক্লাসটি বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় যেভাবে প্রশ্ন কাঠামো আসে সেই আলোকে আজকের ক্লাসটি হবে এটাকে নিয়ে পঞ্চম শ্রেণীর যে সিলেবাসে দুইটা জিনিস আছে একটা হলো চতুর্ভুজ আর একটা হলো বৃত্ত সংক্রান্ত আজকে আমরা চতুর্ভুজ সংক্রান্ত প্রথম ক্লাসটি শুরু করব বন্ধুরা চলো তাহলে আজকে পঞ্চম শ্রেণীর জ্যামিতির চতুর্ভুজ সংক্রান্ত প্রথম এই ক্লাসটি আজকে আমরা সবাই উপভোগ করি বন্ধুরা তাহলে আজকে ক্লাসটি আমরা এখন শুরু করব ক্লাসের শুরুতেই তোমাদের বলবো যারা বেসিস ক্রিয়েটিভ এডুকেশন এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে আমি আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে অভিনন্দন অভিনন্দন জানাচ্ছি সাথে সাথে যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে বলবো দ্রুত এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেসিসের সাথে কানেক্ট হও এবং চ্যানেলটি বেশি বেশি শেয়ার করে তোমাদের বন্ধুদের মাঝখানে চলে দাও সাবস্ক্রাইব করার পরে সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে থাকা বিল বাটনটিকে ক্লিক করে রাখো যাতে নতুন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তোমরা সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেতে পারো বন্ধুরা চলো আজকে আমরা তাহলে তোমাদের নতুন ক্লাসটি শুরু করি ক্লাসে শিরোনামেই আছে দেখো চতুর্ভুজ সংক্রান্ত আচ্ছা তোমাদের সিলেবাসকে জ্যামিতিকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো চতুর্ভুজ সংক্রান্ত আর একটা হলো বৃত্ত সংক্রান্ত আজকে আমরা চতুর্ভুজ সংক্রান্ত নিয়ে আলোচনা করব প্রথম পর্ব এখন চতুর্ভুজ কি এই দৃষ্টিকে আমাদের শিখতে হবে আমরা এর আগে কোন শিখেছি ত্রিভুজ শিখেছি চতুর্ভুজ আজকে আমরা চতুর্ভুজ নিয়ে তোমরা এর আগেও শিখে ফেলেছো অলরেডি চতুর্থ শ্রেণীতে চতুর্ভুজ নিয়ে তোমরা অবশ্যই ক্লাস করেছো আজকে আমরা আবার একটু চতুর্ভুজ নিয়ে শিখবো চতুর্ভুজটা কি চতুর্ভুজ কাকে বলে চতু যোগ ভুজ এটাকে যদি আমি সন্ধি সন্ধি বিচ্ছেদ করি কি চতু যোগ ভুজ সমান সমান চতুর্ভুজ বিসর্গ সন্ধি অর্থাৎ এই চতু শব্দ অর্থ হলো চার আর ভুজ মানে বাহু আমরা এক এক করে আসতেছি বাহুটা কি একটা চতুর্ভুজ এর বিষয় অংশগুলো আজকে একটু আমরা শিখব চতুর্ভুজের কোন পার্টকে কি বলে সেই সবগুলো আমরা বুঝব তার মানে এটা বলতাম যে চারটা বাহু থাকবে এটা এমন একটা ক্ষেত্র এই ক্ষেত্রটা কয়টা বাহু থাকবে চারটা বাহু তাহলে এটা সঠিক সংজ্ঞা যে সংজ্ঞাটা যে সংজ্ঞাটা এখন বর্তমানে মডার্ন গণিতে আছে সে সংজ্ঞাটাই শিখব যেমন আগে আমরা বলতাম চারটি বাহু দেওয়ার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলে একই ধরনের জাস্ট একটু মডিফাই হয়ে আসে সবসময় যেন পরিবর্তন হয় এইসব জিনিসগুলো লেখাপড়াটা আস্তে আস্তে আপডেট হয় আপডেট হয়ে বর্তমান যে সংজ্ঞাটা আমরা শিখব তাকে বলতে পারি যে তোমাদের বইয়ের আলোকে যে চারটি সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ আকৃতিকে চতুর্ভুজ বলে এখানে সংজ্ঞাটা এইভাবে দিই চারটি সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ আকৃতিকে কে 
चतुर्भुज बोले संज्ञा दीते चार्टी सरलरेखा द्वारा सीमाबद्ध आकृति के चतुर्भुज बोले के देवा जाए जस्ट चार्ट रेखा अंश द्वारा आबद्ध चित्र के दीते अथवा अन्य भाव एक संज्ञायित करी अथवा चार्ट रेखाश द्वारा आबद्ध चित्र के चतुर्भुज चित्र आकी चित्र आकार पर बाकी तुम्हारे बुझा अंकन मन कर चतुर्भुज चतुर्भुज के संज्ञा दिए चित्र दिए सुंदर आईडेंटिफाई कर देव एक चतुर्भुज एन आस चतुर्भुज भाग कर चतुर्भुज एके दिल अच्छा एन देखो बोलो चतु जो भूस भूस क्या संज्ञार भर क्या सरखा द्वारा आबद्ध मुक्त बंद होते फाका रेखे दिला चतुर्भुज बक्ररेखा प्रत्येक चतुर्भुज क्षेत्रफल सीमाबद्ध हो ग चारेखा तक प्रत्येक बाहू बोले तक एक चतुर्भुज चतुर्भुज मिलित है चतुर्भुज 
আচ্ছা তাহলে কি হলো চতুর্ভুজের চারটা বাহু পলাম কয়টা কোন উৎপন্ন হয়েছে যেখানে একটা শিশু সেখানে একটা কোন কয়টা কোন উৎপন্ন হইল চারটা কোন উৎপন্ন হইল কয়টা কোন উৎপন্ন হইল চারটা তার মানে চতুর্ভুজে কয়টা কোন আছে চারটি কোন আছে আর এই চারটা কোণের ডিগ্রি পরিমাপ অর্থাৎ চারটা কোণের যোগফল কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য যে চতুর্ভুজের চার কোণের সমস্ত তিনশো ষাট ডিগ্রি আর একটা জিনিস আছে যে চতুর্ভুজকে চতুর্ভুজের দুইটি বিপরীত কৌণিক বিন্দুকে যে সলরেখা দ্বারা যুক্ত সেটাকে বলা হয় কর্ণ তাহলে এস এর বিপরীত বিন্দু হলো তোমার গিয়ে সি এর সাথে সি বিন্দুটাকে যোগ করে দাও এই আবার বি সাথে ডি বিন্দু যোগ করলে এই তাহলে এই দুইটাকে বলে কর্ণ অর্থাৎ কোন চতুর্ভুজে দুইটি বিপরীত কৌণিক বিন্দুকে যে সলরেখা দ্বারা যুক্ত করা সেটা হলো কর্ণ তাহলে এখানে এই কর্ণ কয়টা কর্ণ আছে দুইটা কর্ণ আছে ঠিক আছে চতুর্ভুজে কয়টা কর্ণ আছে দুইটা তো এই সমস্ত বৈষ্ণগুলো হয় চতুর্ভুজে তাহলে আমি এক একটা যদি চতুর্ভুজ বৈষ্ণগুলো বলি যে চতুর্ভুজের কয়টা বাহু থাকবে চারটা বাহু থাকবে চতুর্ভুজের চারটি কোন থাকবে চতুর্ভুজের চারটি কৌণিক বিন্দু বা শীর্ষ বিন্দু এই কৌণিক বিন্দু আর এক নাম হলো শীর্ষ বিন্দু কৌণিক বিন্দু আর এক নাম কি শীর্ষ বিন্দু চতুর্ভুজের দুইটি কর্ণ থাকে এই কর্ণ দ্বারা পরস্পরকে একটা যে কোনো একটা বিন্দুতে সেট করে এই বিন্দুটা হলো একটা সেট বিন্দু এটা একটা সেট বিন্দু তাহলে আমি যদি এইভাবে বৈষ্ণগুলো লেখি এই এটা একটা কি বিন্দু কৌণিক বিন্দু আমি এখানে একটু তীরচিহ্ন দিয়ে লিখে দিই কোনটাকে কি বলে একটু তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে একটু জাস্ট এটা হলো ইন্ট্রোডিউসিং চতুর্ভুজকে পরিচিতি এটা একটা শীর্ষ বিন্দু শীর্ষ বিন্দু আবার এটা একটা কোন এই যে এইটুকু যখন আমি এইভাবে চিহ্নিত করব তখন এটা একটা কোন এটা একটা বাহু এটা কি একটা বাহু চতুর্ভুজের একটা বাহু এই যে এটা এগুলো হলো কর্ণ এটা কি কর্ণ ঠিক আছে তাই কি 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 উল্লেখ করলাম এখানে কোন কয়টা কোন আছে চারটি কোন এই চারটা বিন্দুতে চারটা কোন আছে হ্যাঁ আবার এই চারটা কৌণিক বিন্দু বা শিশু এই শিশু বিন্দুর এক নাম হলো কৌণিক বিন্দু এখানে অথবা এই কৌণিক বিন্দু কৌণিক বিন্দু কৌণিক বিন্দু বা শীর্ষ বিন্দু চারটি কৌণিক বিন্দু বা চারটি শীর্ষ বিন্দু চারটি বাহু চারটি কোন দুটি কর্ণ কর্ণ তো একই বিন্দু সেট এটাকে বলে সেট বিন্দু ঠিক আছে মাঝখানে বিন্দু হল সেট বিন্দু তা এগুলো হলো একটা চতুর্ভুজের বৈষ্ঠ আর চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি হলো তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে এখন আমরা একটু যদি রিপিট করি একটা চতুর্ভুজের বৈষ্ঠগুলো যদি আবার মুখে মুখে আমরা একটু যদি বলি যে একটা চতুর্ভুজের কয়টা চারটি কৌণিক বিন্দু থাকে বা চারটি শিশু বিন্দু থাকে চতুর্ভুজের চারটি বাহু থাকে চারটি কোন থাকে দুটি কর্ণ থাকে আর হলো একটা চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি এ সমস্ত জিনিস এই তথ্যগুলো আমরা চতুর্ভুজ সম্পর্কে পেলাম ঠিক আছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট যে একটা চতুর্ভুজের বৈশিষ্ট্য তোমাদের যদি আসে তখন আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা লিখতে পারি এখন যদি আমি চতুর্ভুজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে তোমাদেরকে উল্লেখ করে দেই যে চতুর্ভুজের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো তাহলে আমরা কিভাবে লিখতে পারি বৈশিষ্ট্যগুলো আমি বৈশিষ্ট্যগুলো একটু লিখে দিচ্ছি তাই চিত্রটা এখন একটু মুছে ফেলি আমি এখানে বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য কার বৈশিষ্ট্য এই চতুর্ভুজের বৈশিষ্ট্য তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এক নাম্বার দিয়ে লেখি চতুর্ভুজের চারটি বাহু থাকে দুই নম্বর চতুর্ভুজের চারটি কোন থাকে 
থাকে বা আছেও লেখা যায় তিন নম্বর চতুর্ভুজের চারটি কৌণিক বা শীর্ষ বিন্দু এখানে কৌণিক বিন্দুর আর এক নাম হলো শীর্ষ বিন্দু আমি এখানে উল্লেখ করেই দেই কৌণিক বিন্দু বা শীর্ষ বিন্দু থাকে চার নম্বরে চতুর্ভুজের দুইটি কর্ণ থাকে পাঁচ নম্বরে এর চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি মোটামুটি এই বস্তুগুলো তোমাদের জানলেই চলবে আজকে আমি ক্লাসটি শুরুতেই বলছি এটা পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ক্লাসটি এটা হলো পঞ্চম শ্রেণীর স্ট্যান্ডার্ড আমি যে এটা করছি কারণ ওদের পরীক্ষায় বা তোমাদের পরীক্ষায় যেইভাবে প্রশ্নগুলো আসে সেই প্যাটার্নই আমার এই ক্লাসগুলি সাজানো স্পেশালি পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য তোমরা মূলত এই বস্তুগুলো তোমাদের জানতে হবে এরপরে চতুর্ভুজের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আমরা আসব আসব মেনলি তোমাদের সিলেবাস আছে আয়ত বর্গ রম্ব সামান্তরিক হ্যাঁ ট্রাপিজিয়াম এই পাঁচটা জিনিস সম্পর্কে আমরা আস্তে আস্তে আসবো আমি চতুর্ভুজকে নিয়ে আরও দুইটা পর্ব করবো আজকে পর্বটি শুধু চতুর্ভুজ সম্পর্কে একটা বেসিক ক্লাস ছিল আজকে এই ক্লাসটি তোমরা উপভোগ করো ক্লাসটিকে আয়ত্ত করো চতুর্ভুজ সম্পর্কে তথ্যগুলি তোমরা তোমাদের মাথায় ঢুকিয়ে নাও খুব শীঘ্রই আমি চতুর্ভুজ সংক্রান্ত দ্বিতীয় ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং বেসিস ক্রিয়েটিভ এডুকেশনের সাথেই থেকো সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ